。老板，徐总，徐总，您没睡好吗？妍妍她为什么不接我电话？她连一个字都不肯回复我。妍妍姐，她可是很被动的。我想见她，见不到她。我就吃不下、睡不着，日渐消瘦，慢慢憔悴，我整个人都不好了。<笑>可这毕竟是你们两个人的事儿。约他？我吗？不然呢？我想约，我也约不出来呀、啊。哎，可是徐总，我作为娘家人啊，必须要对妍妍姐负责任。你喜欢她吗？我都难过成这样了，难道会是假的吗？你真的会对她好吗？会，一定会，绝对会，必须会。小宁，我求你了，帮我这一次，我就是想再见他一面，不管结果如何，我都会死心。嗯、晚上大排档 ，OK 啊，老地方见。大排档地址我发给你了，你一定要。江小宁，从今以后你就是我最好的朋友。之一，顾川要是敢欺负你，我罩着你，你告诉我啊。你觉得我刚才的表现能够打动他？打动我了。凯哥，小宁，徐总找你干什么呢？没有，他找顾总。哦，顾总呢？你不知道，他一大早给我发信息说不用接他来公司了，应该是在家休息。哎呀，我给他打了十几个电话，他也不接。要不你去他们家看看去？我吗？那难道是我去啊？你是助理。哦，行，那我现在就去。哎哎，小宁，你先去买点吃的，给他带过去。顾总家的冰箱需要补充补充。好的，啊。老板，我不是说今天不用来接我吗？凯哥说打了十几个电话你都没接，让我看看你在不在家。他还说啊，你家冰箱需要补充了。你很闲啊，昨天的模型还记得吗？阿姨，实在不好意思啊，最近公司正在忙一个展览馆的项目，一直没腾出时间来陪你们。没事儿，不见就不见吧。哎呀，老顾啊，行了，你先去办那个托运。叔叔怎么了？不开心吗？哎，他们就那样，没事的。呃，有些话呢，阿姨也只能跟你说说了。嗯，阿姨您尽管说。我们小川呀，这些年过得很孤独，他不太合群。你看，除了许承然跟你，他也没有其他什么朋友了。我总担心这么下去啊，不是办法。时间长了，这心里肯定会出现问题的。我明白，我们以后会多花时间陪陪他的。那最好了，这样啊，我们也能放心一些。其实我想说的是，他现在好不容易找到一个喜欢的女孩子，喜欢的女孩。是啊，他还跟我们说呀，那是他的助理。其实，他是我生的孩子，我比任何人都了解他，他自己可能都不知道多喜欢那个女孩呢。是叫江小宁吗？哎，对，就是这个名字。哦，你们是一个公司的，你跟他熟吗？嗯、呃，还好吧。哎呀，其实呢，我们也不盼着他什么，就希望他能开心。现在有这个女孩子陪在他身边呀，我们也就放心了。所以希望你们这些好朋友呢，能好好的关照他们。你们就当什么都不知道，顺着他心意就行。
至于以后能不能在一块儿啊，我觉得就顺其自然吧。曼玲，可以吗？好，阿姨，你放心吧。好，那太谢谢了啊。那我们就下回回来见。嗯，阿姨再见。好，好，别送了啊。菜都上了，这有人啊！我不是人吗？你是吗？何必这么剑拔弩张的？我知道你能打，那也没必要一上来就打吧。那还不赶紧滚！我走了，谁陪你啊？江小宁又不来。所以是你让江小宁把我约出来的？我实在没有别的办法了。哎，这大庭广众的，要是有人报警，我可收不了场啊！我昨天怎么跟你说的？江小宁是我朋友。不许骚扰他！你是听不见还是听不懂啊？我没骚扰他，我就是求他把我把你约出来。好了，老板。这个地方，这个地方，这个地方，还有这儿，还是有点粗糙。嗯。来。池子给我。既然呢，你都把我骗出来了，那我们今天就把话说清楚。可能我接下来的话有点直接。其实像你这样的人呢，我是见多了。基本上睡了之后，第二天就消失的无影无踪。责任两个字，在你们的字典里，那是不存在的。我对你是真爱，真爱我什么呀？你了解我吗？我可以慢慢了解。不是你也是有经验的人，你去找那些好上手的不好吗？我看起来这么好骗吗？我承认啊，我过去是有过一些经验。但是那些对于我来说都是过眼云烟。你们这样的男生，对于我来说也是过眼云烟。但是你不一样，你是所有云烟当中 PM 二点五最高的。为什么这么说啊？因为你贱啊！你敢去找我最好的朋友江小宁，别人敢吗